，小菊，我迫不及待的想看到你，希望我的提前出狱能给你惊喜。我等你，等你实现你的诺言，等你再娶我一次。陈华，你回来了，三姑六婆啊，你不是和少君离婚了吗？就是啊，啊，我们是暂时离婚，过一阵子还会去申请复婚的。啊，你要和少君复婚？啊，不可能啊，少君他今天就要再婚了。你说什么？少君要跟别人结婚了？就是啊，听说娶了个戴贸易商的女儿。叫什么？安丽娜。哎，对对对，婚礼办得可隆重了、啊哎。就是。哎，对了，你看，喜帖他都给我了。对对对，你看看。要等我的吗？为什么现在却娶了别的女人？你怎么这么对我？现在，新郎新娘交换戒指再向你求一次婚礼，一定会比第一次更让你感动。我一定会再娶你一次。我宣布，少君先生和安丽娜小姐结为合法夫妻。各位来宾，我们祝贺他们这样，小姐，请出去，找个地儿。
心中的伤悲，你的一句失陪无所谓，不知这感情如何进退，只能看它憔悴，抛开未知的错与。这份爱让你疲惫，我的坚持成了你的负累。该怎样对，才能让这份爱完美？是否不去计较地久，天长久不累？前方还有。残留的香味，你曾爱我，对不对？该怎样对，才能让痛不再作祟？原来爱的世界，谁对谁错不绝对。现在的我，像一个傀。只能静静的等，好结尾这份爱让你疲惫，我的坚持成了你的负累。该怎样对，才能让这份爱挽回？不行，你成功，你得镇定，冷静下来，好好想想。要是这个时候按门铃进去找少君，岂不是当面给他难堪？万一他有什么苦衷，到时候让他没有台阶可下，就更回不了头。
。守军，我回来了，你在哪？守军，你怎么会跟别人结婚？你说过要再娶我一次，你对我的诚意，对我的誓言呢？无论如何，我要见你一面，我要听听你的解释。打电话给我。上门去，别以为我找不到你，我现在就在你家门口是被那个程敬天给害的。你要有出息，将来一定要替咱们父子报仇。什么破公司啊！不知道你今天结婚吗？啊！再说了，你不是已经离职了吗？为什么他们还要找你去啊？这件事儿吧，是我离职之前经手的，所以呢，我得有始有终，对不对？再说了，你不就喜欢我这种负责任的男人吗？啊！哎呦，不行！今天是我们结婚的日子，而且待会儿还要跟爸妈还有大哥他们一家吃饭呢。你让我怎么跟他们交代啊？这样，我办完了呢，马上回来。哎呀，你就不能不去吗？哎、乖，听话啊。向我求一次婚，再娶我呢？今天为什么会娶了那个安丽娜？我没想到你出狱了，有好多事情不明白。你先冷静一下，以后我慢慢跟你解释。我现在够冷静，我现在就想听你解释。你跟他是什么时候好上的？是我坐牢的这批年，还是之前你就？你到底是爱我还是爱他？以后你慢慢会清楚。你先别问，你越问越伤心。你现在这样，我能不伤心吗？少君，我们俩这么多年的感情，你怎么能说变就变呢？有些事你不可能明白，你先冷静一下。你让我怎么冷静？少君，我知道你会回到我身边的，是吗？说话。我回不去了。会变成这样。停车，我要下车。下这么大的雨，你能去哪？别耍心，我送你回去。我要下车。
在这儿。陈欢，你终于醒过来了，你怎么会弄成这样？快把我吓死了！少君，他怎么样？开的轿车撞在树干上，出了车祸。你看到他了吗？没有啊，我去的时候只看到你一个人，没有看到什么轿车，还是车祸啊？是，可是。小花，姐，小花，伯母，怎么样？伤到哪儿了？严不严重啊？我没事，妈，我没事。出了车祸，可得好好检查检查。贝贝，快告诉我，医生怎么说的？伯母，你放心，医生说陈化只是皮外伤，在医院静养一段时间就好了。不行，我得去趟车祸现场。少君他也受伤了，他一定还在那儿淋雨呢。你是说，你和少君一起出的车祸？都怪我不好。我不能跟你们说了，我得去找少君。你别冲动啊！就是啊，姐，你先顾好你自己吧。那家伙现在肯定有人照顾你。少说两句。姐，你就别再操心了，好好休息吧。我们都知道少君今天结婚。事情告诉我呢？你们还算是我最信任的家人，我最好的朋友吗？哎呀，我们也想阻止他呀，可是你已经和少君离了婚，我们怎么说呀？再说了，你爸这几个月的身体状况也很不好。说，你别让我着急，好不好？小云，你说我爸怎么了？姐，少君没有告诉你啊。就在你出事不久，爸就在办公室摔了一跤，晕倒医学。为什么出了这么大的事情，少君都不告诉我呢？万幸的是，医生抢救及时，保住了你爸的性命。他却成了植物人，现在还躺在医院里，也不知道他他能不能醒过来？怎么可能？怎么会这样呢？少君离开公司之后，我接管了爸的公司，才发现已经是负债累累，不久公司就倒闭了，把他一直处于昏迷之中。现在我们都自顾不暇了，哪还有精力去管他再婚的事了？我不相信会发生这样的事情，姐，你就接受现实吧。那个少君跟你离了婚之后，他把所有跟你有关的东西全都送回来了。他根本就是个无情无义的王八蛋，这种人根本就不值得你掉眼泪。不是的，他一定是有苦衷才这么做的。都怨我，我为什么要开精品店？要不是我贪小便宜，就什么事情都不会发生了。爸也不会这样。这不关你的事，你干嘛要把错全都往你自己身上揽呢？长话，事情都已经发生了，你再自责难过也没有用啊！你先养好自己的身体，再说好不好？别哭了，不哭啊，不哭。妈，那爸现在在哪儿啊？也在这家医院。你听妈的话，好好休息，明天早晨，妈妈带你去看爸啊。少君，少君，少君，你怎么样了？都怪你不听我的话。如果你要是听我的话，不出门，不就不会遇到车祸了吗？我们才刚结婚，你不可以丢下我。你醒醒啊，少君，少君。娜娜。别激动，冷静一点。爸，如果少君醒不过来，我该怎么办啊？行了，别哭哭啼啼的了，成何体统？我们安家财力雄厚，什么样男人找不着啊？我这么个穷小子，哭哭啼啼的，你至于吗？哎，别哭了。医生，少君他怎么样了？啊，邵先生伤势不重，生命迹象很稳定，但是在车祸的时候啊。他的脑部受到了撞击，刚照了 CT， 发现他头部有细小的淤血块。啊，淤血块？啊，淤血块呢？很。
很微小，应该不会造成智力的损伤，但是血块加上车祸后的精神创伤，可能会造成失忆的现象，这点我们还要再观察。少君，怎么会这样啊？少君，娜娜，娜娜，医生不是说了吗？还需要再观察。我们先回去，明天再来。跟爸回去，走，走。客气什么呀？别忘了，我们是夫妻。我真的很对不起你，你对我这么好，我却什么都想不起来了。那等你恢复记忆以后，加倍补偿我就行了。怎么搞的嘛？你怎么回事啊？你怎么看着点呢？你撞了我们，撞伤了，赔得起吗？哎，我的孩子撞伤了怎么办？你还凶什么呀？明明是你们撞了我们，你还有道理吗？是我们撞你们，是你明明推车撞回来的呀。是的，不可理喻。他怎么也在这？我不可理喻。旁边那个泼妇，我觉得不可理喻还是你的心灰气冷。你的家人撞伤了有问题，我的家人撞伤了怎么办呀？没看见这有病人吗？我我们也是病人啊。看样子少军伤不轻，而且你们在前面，我们在后啊。糟心，你别去。姐，你也别太着急了。看样子他伤得不轻，应该不会那么快出院的。还是先去看看爸爸吧。是。嗯。医生说啊，你爸爸应该多晒太阳，对他身体有好处。这是。哦，这个啊，医生说平时多跟爸说说话，或者是多放些他喜欢听的音乐，对爸的恢复会有帮助的。咱们现在经济紧张，没钱买 CD， 所以妈就多念佛经给他听，顺道求佛祖菩萨多多保佑，也省钱。爸，你老了。也瘦了，咱们不过半年不见，我都快认不出你了。你记得这个吗？小的时候有一次，我迷路了，你好不容易才把我找回来。之后我就每天待在家里，哪儿都不敢去。于是你就给了我这个。你说，只要带着他，不管在哪儿都能回到家。那个时候我不信，我觉得你骗我。但你知道吗？在我被关的六个月里，我身上什么都没有，只有这个。我每天晚上就是想起你说的话，才慢慢撑了过来。爸，来，我把它给你带上。生病这事儿跟你一点关系都没有，听妈的话，别再埋怨自己了。
蛋糕，我尝一下。嗯，好。请问这附近有没有蛋糕店呀、啊？啊，这附近啊，还真没有，得打车出去才会有不错的蛋糕店。少君，你醒了，想吃什么？我给你削苹果吃。你是谁？你是不是走错病房了？你别逗我了。我知道你一定为那天车祸的事情生我的气，我现在跟你道歉。那天是我太冲动了。嗯。小姐，你在说什么呀？我什么都不知道。你在说什么？我是成化，我是你老婆。你是不是认错人了？你在说什么呢？我是成化，我是你老婆。不可能，不可能。他才是我老婆，你不是。小姐，你认错人了，赶紧走吧。少君，你为什么要这样对我？你以前说过。要等我回来再重新娶我一次的。我真的不知道你在说什么，我没法回答你、啊。难道你说过的话你全都忘了？哎、你怎么会不记得我了呢，少君？啊！我真的不认识。你不要这样对我，护士。少君，你怎么会想护士？你干嘛要这样对我？哎，这里是病房，小姐，请你放手，请你安静一点。我是他，他为什么会变成这样？为什么会不记得我？这位小姐。邵先生脑部受到了一些撞击，有轻微的脑震荡，因此丧失了记忆。你这样大喊大叫，只会加重他的病情，请你不要打扰病人的休息好吗？原来是这样，邵军，对不起，哎，你别过来，我是我错怪你了，别过来，小姐，请你离开吧。可是我是他前妻啊，我不认识他，我之前跟你一起出的车祸，你居然说不认识我。少君，你在说什么呀？小姐，很抱歉，邵先生现在的情况很不稳定。嗯，请你马上离开好吗？嗯，等会儿他的家属可能就回来了，能不能请你离开，以免造成不必要的误会？都是我不好，是因为我才把你害成这个样子的，少君。要不，要不你先好好休息。我回头再来看你，没有必要，我根本不认识你，你赶紧走吧。少君恢复记忆，这些照片一定可以帮少君恢复记忆的。还有这个君，你真的不再多住几天了吗？医生也说我的身体都康复了，而且失忆这件事，他们也束手无策。不如回家多陪陪你。慢点啊。
陈花终于回来了，现在咱们心里的这块大石头啊，也就落定了。可是，陈花对少君这个白眼狼还是那么执着。哎呀，你说该怎么办呢？啊？少君，对吧？嗯，果然不出我所料啊！你的伤也是他弄的，对不对？不是的，妈，你听我说，少君他因为车祸失去了记忆，他现在连我都不认识了。老天爷安排，少君他把你忘掉，就是要你替自己另做打算的，这是天意啊，孩子。不是这样的，妈。我会让少君想起我的。我们说过要永远在一起，我怎么能背弃他呢？感情这种事不能强求的。他已经跟别的女人结了婚了，你还争什么呀？别说了，妈。我会用自己的方法让他可以想起我。反正我相信他是爱我的。喝一口嘛，来来来，妈，爸，准备好了。嗯，娜娜，你们这次去海南岛旅行啊，千万不要想别的事情，啊，不要想故事，好好的玩。少君啊，嗯，爸爸已经在公司给你安排好了职务，回来再看你大展身手。等你进公司以后呢，整个中国，呃，不，全亚洲都是你的舞台。好啦，叫人家别想，你又交代那么多干什么呀？少君啊，我有事情要吩咐你啊。妈，您说。我们娜娜呀，她可是一个千金大小姐，你可要把我这宝贝女儿照顾好了，别一结了婚就对她不体贴、不照顾了，否则我饶不了你啊。妈，您放心吧。会的。那就好。哥哥，哥哥。安琪，你干什么呀？我要跟你一起去海南岛。哎呀，姑姑去度蜜月，你凑什么热闹啊？姑姑，你就带我去吧，带我去吧，姑姑。安琪，安琪，姑姑回来给你带好多好多礼物，好不好？不要。哎呀，安琪，你过来，你过来，过来。来，你知道什么叫度蜜月吗？哎，呃，度蜜月呀、啊，那是大人的事情，小孩子是不能去的，你知不知道啊？哟，他们走了。姑姑，安琪，别闹了，让他们去度蜜月啊！安琪啊，让爷爷带你去吃冰激凌啊！去，来，爷爷带你去买冰激凌，好不好？对对对，买冰激凌去啊！我也要去度蜜月。你还是个孩子，你度什么蜜月呀？少君，少君。家政服务公司推荐你来做保姆的吗？是夫人。嗯，你看起来不像有钱人，但也不像做保姆的。那你为什么要来做这个工作呢？是因为我父亲得了重病，急需医药费，所以我非常需要这份工作。希望夫人能够聘用我。你父亲有病？嗯。退后两步。是传染病吗？啊，当然不是。嗯，哎，我们安家可不是一般的人家，我们的要求是很严格的。放心吧，夫人，我对做家务、带小孩都挺有经验的。以前呢
，二十七个保姆也都这么说，可是没有一个能做超过两个月的。夫人，我不会让您失望的。那你念念吧。安家大大小小的事都是保姆的事。二，有错必罚，无错不赏。三是请假一日，扣薪三日。四，服从是最好的美德。五，每日抽检工作内容不得有误。怎么样？我们大户人家的条件，你可以接受吗？嗯，可以。你可想清楚了，我这个人很民主的。有什么问题你可以提出来，免得日后后悔。我没有问题。好，那这份工作暂时就是你的了啊。谢谢夫人不好啊！啊，哦，可能是伤刚刚好，又坐了很久的飞机，太累了吧？嗯，那等待会儿去房间好好休息一下吧。嗯，这是您的房卡。好。少杰，你快来看啊！窗外的风景真美。<笑>快过来呀！什么呀，亲爱的，外面的景色再美，也没有你美啊。况且从外面看这里，一览无遗。要是让别人看见了咱们俩亲热，那不得把他们羡慕死？那才好呢！我就是要让全世界的女人都知道，你少君是我安丽娜的男人。我觉得有人在跟踪我们。谁会跟踪我们？你别疑神疑鬼的，行不行啊？哦，我知道了，是你的前女友，或者是你前妻。嗯，你都已经结过婚了，还来娶我？局长，我在认识你之前，我是孤家寡人一个；认识你以后，我只爱你一个。那你答应我，一辈子都不要离开我。嗯，我答应你，我这辈子只爱你一个，永远不离开你。对不起，打扰了。一位先生让我把这束鲜花送给丽娜小姐。给我的。啊，是。谢谢啊。谁送来的？不知道啊，也没有卡片。没留姓名。该不会是有人暗恋你吧？有怎么了？反正我心里只有你。<笑>辛苦又劳累，你干不了的。啊，说实话，我是为了接近少君才去做保姆的，所以再苦再累我都可以忍。人家现在已经结了婚了，你为什么要委屈自己，去忍气吞声呢？啊，妈，少君一定是有他自己苦衷的，况且为了自己的爱人，做任何事情都是值得的。就像现在你照顾爸。你不就是希望有朝一日他能回到你身边吗？这不一样。我和你爸
都是几十年的夫妻了，你跟少君，我跟少君以前也是夫妻。虽然现在名义上我们两个离了婚，可我相信我们彼此都把对方当成自己的最爱。我相信少君有一天一定会回到我身边的。把鞋脱了好不好？不好，我不脱鞋。哎，那我帮你脱鞋呢？不好，我要喝果汁。哎，阿奇，过来。奶奶，奶奶，不要叫什么？你干嘛呢？你打他啊？安琪，他打没打你啊？嗯，不，不是，是安琪进屋不肯脱鞋，我只是想帮他把鞋脱掉。他干嘛要脱鞋呀、啊？啊，我请你来，就是他把地弄脏了，你就再重新擦干净。他是千金大小姐，还要你来管他脱不脱鞋呀、啊？那。我再把地拖干净。安琪，把鞋脱下来。先进去。嗯。把鞋洗干净。去呀、啊，还站在这里。是天下第一场雪，你站在路的那头。宋瑶，一年多，你认识他？不见，你瘦了好多。何、哦、止是认识啊？以前我在澳洲读书的时候，他曾经疯狂的追求过我。嗯，不过只是他一厢情愿，我都没有搭理过他呢。是吗？丽娜，怎么样？喜欢我送你的新婚贺礼吗？那是你送的呀，嗯，你怎么知道我结婚了？还知道我在这儿度蜜月？你不用管了，我就是知道。虽然当年你拒绝我的追求，不过给心仪的女人送新婚贺礼，是一个男人应有的风度。看你这身打扮，应该是在这里驻唱吧？嗯，当年在澳洲的时候，你都没有追上我，现在啊。我已经嫁给了一个比你好上千百倍的男人，你就别白费心思了。比我好上千百倍的男人，你好，我叫宋瑶，少君。丽娜，咱们走吧。以后就别白费心思了，钱不好赚吧？哎呀，看你搞了这么多花样。肯定花了不少钱，以后就别花这种冤枉钱在我身上了啊！走吧。哎，少奶奶，少奶奶，不好意思，我买菜回来晚了，让我来弄吧。不用了，不用了，我马上就弄完了。
，这些东西都是我做给我老公吃的，不许你碰。哦，我知道了。其实我怎么看呀，你都不像是个保姆。你来我们安家当保姆，有其他的目的吧？少奶奶，您误会了，我实在是因为现在工作不好找。你也知道现在工作不好找，如果你想在我们安家做的长久一点，你就要记住，千万不能得罪我婆婆。他是这家里的老佛爷，得罪他也没有好果子吃的。是，还有啊，我老公他有过敏性哮喘病，花生腰果芝麻不能吃。还有一点要记住，家里不可以买海鲜的，知道吗？嗯。啊，最重要的，他的画室没有他的允许，不可以进去的，知道吗？啊，我记住了。那你就先出去干别的，我做完以后你再进来吧。嗯。今天饭菜做的不一样啊，啊？哦，难怪换了新保姆了。安伯伯，我叫陈化，是新来的保姆，不知道我做菜的口味你满意吗？看起来还不错，色香味俱全啊。你叫陈化是吧？看你年纪跟我们娜娜差不多嘛，没想到你这么年轻，饭菜做的这么好，不容易啊。哎，你怎么拿娜娜跟她比啊？娜娜是千金小姐，她是个保姆，出身不好，就得多学点手艺。你这叫什么话呀、啊？过去我不是也是穷小子吗？不是靠自己打拼以后才有今天的，这些你都忘了是不是、啊？你提这些干什么呀？还有，你现在可是个大老板，不是什么穷小子了。哎呀，你这什么话呀？哎，哎呀，你要说什么，等吃完饭再说吧。没你什么事了，去干活吧。啊，来，我们吃饭。哎，怎么又原封不动的端回来了？不是我说你范姨，你嫁给亚康这么多年，还抓不住他的胃啊？妈，我一直在努力。光说努力有什么用啊？要看到成果才行啊！亚康现在还是没有胃口啊。好了好了，范姨啊，你所做的一切，爸爸都看在眼里。亚康呢，你就别管他了，他也想吃饭，自己会出来吃的。谢谢爸，这是我应该做的。你知道应该做，但是就是做不好，要不然也不会像现在这样。你们慢慢吃，我有点不舒服，我先进房间了。你看，说两句他就给我脸色看。你干嘛非这么说呢？啊，弄得大家都没有胃口。算了，我也不吃了。你也不吃了？气都气饱了，吃什么？你不吃也好啊。安琪，我们两个把所有的东西都吃了好吗？来来来。难怪会显得没有生命力。安琪，安
江奇，这个球是你的，是你把花瓶打碎的。才不是，我刚才明明看见是你把花瓶打碎的。我，明明是你做错了事，怎么能说是我呢？我说是你就是你，你这回完蛋了，我奶奶肯定把你开除。啊！我的花瓶，我最喜欢的花瓶，谁把它给打碎了？是不是你啊？不是我，是是安琪，是安琪打碎的。安琪，奶奶是她把花瓶打碎的，她想赖到我身上，非说是我玩球把花瓶打碎的。你也太无耻了吧！你自己犯了错，却要赖在小孩子头上，你怎么敢做不敢当啊？明明不是我弄坏的，你什么意思啊？我们有钱人家的小孩子会撒谎吗？啊！你要是不想干的话，马上跟我走。今天是我不好，您别生气了，请您不要让我走。哎，对了，我还不能解雇你，你还得给我赔钱呢，啊！我可告诉你，这个花瓶，两千多万呢。幸好啊，我今天没有把真的给拿出来，这个两千块，你也要赔给我。收拾请给我一束百合。哎，好。你好，花给你，谢谢。多少钱？五十元。给。慢走啊。为什么把鲜花放到我房间？为什么？这是干什么呀？这是！哎，不准捡！我问你，是谁让你把我画室的塑料花换掉的？是我的主意。那些塑料花太没有灵气了，所以你的画才总是少了点什么。你懂什么？你搞过艺术吗？过敏性哮喘病，花粉尘把猫狗毛那些过敏源他都不能接触的，你还买鲜花回来，你想害死他呀？我，范云，我没事，不关他的事。你还帮他说话，他做错了事就该知道事情的严重性啊！别说了，扶我回房间。哎呀，走。
，我的鱼汤。今天一整天，我都觉得不安心。我来跟你说声对不起，心里实在过意不去，是我不好，我不该把花换掉，害得你犯病。我以后不会再这样了。你笑什么呀？如果还有下次，我真的会死。我不是这个意思。我知道，反正我不是第一次犯病，没死就好了。你别在意，来，帮我鉴赏一下我的新画，蛮好的。你说我的画里没有生命力，啊，不对，是灵动力。所以今天晚上，我用不同的方式创作。可你的感想就，蛮好的三个字。我那就是随口一说，您别往心里去，是吗？我我就是有时候说话比较直，容易得罪人，您您千万别在意。我还以为我们安家请了一个很有深度的保姆，有点惊喜。原来是我多想了。你去睡吧，少爷晚安。安小姐，请收好。我们总裁说了，说安小姐这几日的一切费用全免。好，这是总裁要我转交给您的信。这什么呀？他说您打开就会知道了。你们总裁呢？宋总裁啊，他刚刚离开。走。宋瑶。安伯伯早，夫人早。早。这搞什么名堂？大清早让我们吃这些怎么行啊？哎，你也太偷懒了吧，小程，最起码得熬点粥啊，全都是凉的，怎么吃啊？是是，是我吩咐的。爸妈，亚康，哎，你怎么出来了？哎呀，亚康，这些生冷食品吃了对你身体不好。妈，你放心，我很好。这几天天气太热了，所以，我让小程，换一下口味。爸。哎。你跟我们一起吃早饭吗？对呀、啊，我的小天使，嗯，高不高兴？高兴。安琪，快下来。亚康，呃，昨天你的哮喘病又犯了，所以不能累着了，就不要抱他了。啊，走吧。怎么搞的？好好的，为什么突然又犯病了？是啊，到底怎么回事？那就要谢谢我们新请的能干的保姆啊。他做了什么事啊？他啊，昨天买了鲜花回来，你们知道吗？他买了那么多的鲜花，弄得满屋子都是花粉。亚康的哮喘病能不发作吗？小程，你是怎么搞的？爸，别听风雨胡说。我看小花看腻了，为了激发新的灵感，所以，我让小程换上鲜花的。真是这样吗？当然了。呃，还有。我不想让别人瞧不起我这个富二代。再说，我没事干嘛要偏袒一个小保姆？哎，可是别问别问了，孩子说了算。来吃早餐。
吃吧。嗯。海清，你要喝牛奶还是橙汁？喝牛奶，我要长高点。好，牛奶。小程，倒牛奶，我也要。哦。少奶奶，您坐下吃早饭吧。我想吃，我自己会吃，不用你提醒。一大清早，大家就不能开开心心的吃早餐吗？又不是我先起的头。哎，你还敢回嘴啊你？做媳妇儿的，丈夫说什么就是什么，明白了吗？好了好了。我听说，丽娜他们今天要回来是吗？哦，对对对，她昨天打电话说，跟少君下午三点就到家了。啊、对不起，我你看我怎么搞的？哎，没事没事，我去换衣服。哎，你脑子想什么呢？你来这里不是做义工的，我们是花钱请你来的，你做事专心点行不行啊？还站着干什么？收拾。你说，少君要回来了，我还是不放心呢。他得了失忆症，这再回来去公司上班能胜任吗？哎，大为啊，怎么说少君也是我们的女婿啊，你必须在公司里给他安排个职务，要不然别人会笑话他的。好了，你别管了，我自己安排。我跟你说过多少遍了，吃东西的时候手这么脏，别碰我的珍珠项链，好不好？快点吃，吃完回房间去，别吵了，行不行啊？哎呀，行了，你也别说了，来，赶紧吃饭吧，啊。没有事就不能找你啊，真是的。范宇啊，我想呢，我们下午逛逛街，晚上一块吃晚饭，怎么样？好久没见了，妈可想你了。不行，今天丽娜他们度蜜月回来，晚上全家要一起吃饭。那那这样吧，现在就出来，我们就逛逛街。吃完中午饭你就回去，你跟你婆婆说一声嘛，啊？那好，我现在出来，再见。我们可是非一般的有钱人，你得给我们好好的干活。小程，去，把今天的报纸拿来。听见没？还不快去！安琪。少君没欺负你吧？没有，他可疼我了。我每天拉着他到处跑，他从来没给我摆过脸色。你呀，就是遗传了我的好命和好眼光。哎，小程啊，小姐回来了，快过来搬东西啊！哎，妈，你想我了吗？我可想你了。妈，你气色不错。当然了，妈，你瘦了。啊？是吗？看少君的反应，是不是想起我来了？啊，好啊！哎，妈，他是谁啊？哎呀，你发什么呆呀、啊？过来搬东西嘛！哦，新来的保姆。啊？怎么又换了一个呀？这是第几个呀？这个呀，第二十八个了。
。二十八号，你知道我们的房间在哪儿吗？知道。很好，那把这些东西都放到房间里去吧。哎，对了，小心一点，别弄乱了里面的东西啊。啊，妈，那个外边热，咱们进屋去吧。啊，对对对，进屋去啊。妈，这次我们玩儿可开心了，高兴就好。妈妈姐，你眼睛看着好。哎呦，少俊，这是给您的礼物。我也有啊，好漂亮啊！你看，嗯，喜欢吗？喜欢喜欢。爸，您看。这个呀，是我们在海南岛给您买的水晶领带夹，跟您的气质啊很相称的。这可是您的女婿少军亲自给您选的。回来就好，还买什么礼物啊？啊，当然是有求于爸啦。什么事啊？上次您不是说等我们度假回来以后，就让少军去公司上班吗？哦，有这事。那您就趁少军在，就当面跟他说嘛。啊，少军。我公司这么大，要安插一个位子，得从长计议啊。爸，好了，就这么定了。爸，您是不是因为少军得了失忆症，所以才这么对他的？你怎么会这么想啊？爸爸是这样的人吗？那你就应该履行您的诺言，尽快让少军进安氏企业，一展长才。要不然，您就是不相信女儿的眼光。您觉得少军没有这个能力帮您？爸爸怎么会呢？您就是因为少军受了伤，所以才改变主意的。娜娜，你别这样，爸爸也是为我好，你别烦他。牛爸，好好好好好，真拿你这个小祖宗没有办法。这样吧，最近我们安氏企业想要涉足娱乐产业，正在和宋氏集团谈一个合作项目。小军啊，啊，你就做这个项目的负责人吧。谢谢爸。项目负责人呢、啊？嗯，你这不大材小用了吗？以少军的能力，他完全可以。哎，李娜，爸肯给我这个机会，我已经很高兴了。别再烦爸了。娜娜，这样还不行吗？那就暂时过关吧。这个陈文华真是阴魂不散。竟然混进安家当保姆，我以后还有安宁的一天吗？要是他在李娜面前把我给戳穿了，不行，这样下去岂不是没完没了？一定要想办法把他赶走。还在生我爸的气啊！我没有。嗯，还说没有？<笑>哎，没关系的。如果你不开心的话，我再去跟我爸说说嘛。真的不要紧。这事儿既然你爸这么说了，肯定有他的考虑，我们也别再多说了。啊。啊、哦，你能这么想就最好了。嗯，过两天等爸高兴一点了，我就再跟他说说去。这事你真的不用操心。其实爸现在给我这个项目，就是在考验我的能力。我要是没有把握，我也不会接受这个工作，是不是？所以这次，我一定要把这个项目做好，让爸对我刮目相看。你真的这么有把握吗？嗯。你对我这么没信心啊？我曾经让你失望过吗？我开玩笑的嘛。嗯，哎呀，还躲，你滚起来，起来，好好好，乖乖乖乖，亲亲亲亲亲亲，嗯嘛。小军，你总算回来了，你放心，为了你，我一定会坚持下去的。
君。你想起我了是吗？小军，小军。小军，小军，你终于想起来我是谁，想起了所有的往事了。程小姐，你还真是锲而不舍，追我追到家里来了。你叫我什么？程小姐。所以你还是没有想起我。那你来我房间干嘛？你说你作为一个女孩都投怀送抱了，我作为一个男人，是不是应该主动点？你以为我是那种不检点的女人吗？啊！我来俺家是为了你，没错，可不是你想的这个原因，请你放尊重一点。原来是这样，你担心我把你看成一个特别轻浮的女人是吧？是。因为我是你的妻子，前妻。但总有一天我会让你想起我们的过去，我会让你知道我的良苦用心。你这个女人到底怎么回事？有什么用心我不知道。你在我面前装出一副圣女的样子，但又缠着我不放。你是为了得到一点好处是吗？好，那你说，多少钱你才肯离开？你不要太过分。有事吗？没事，早点休息吧。尚君，你去哪儿了？我一觉醒来都不见你人了。我刚才突然觉得口渴，去厨房倒杯橙汁。怎么了？深更半夜的看不见你，人家担心你嘛。我的傻娜娜，我这辈子都是你的人了，还担心什么？啊？来睡觉。嗯。嗯。喝不喝？嗯。那。睡觉了，来。睡觉。珍珠项链一定是小城偷的。你凭什么这么确定？不是他还会有谁呀？他没来咱们家之前，咱们家丢过一件东西吗？再说，家里就这么一个外人，不是他还会是谁？这又不算证据，顶多只是怀疑罢了。那好，麻烦你告诉我，在这个屋里，谁会为了一条珍珠项链跟我过不去？亚康，这一次啊。我站在范瑜这边，这个小程
会这么重用的，他竟然干出这种事情。走，去他房里搜。等一下，韩玉，你听我说话，再仔细找找好不好？要是冤枉了人家，你倒是丢人丢大。你为什么永远都不相信你的老婆？妈，这回你一定要替我主持公道。好，找证据去。是不是做什么见不得人的事儿了？呃，没有啊，夫人，您有什么事吗？妈，别跟他说这么多了，我们搜吧。搜什么？你看他紧张成这个样子，珍珠项链一定是在他这里。珍珠项链，我没有拿呀。那我项链跑哪去了？既然你是清白的，那就不介意我们搜屋子吧？其实不需要问，这个房子是我的，我想搜就搜，搜。哎，夫人。等等，妈，妈妈妈，怎么了？你这么做，是不是太欺负人了？欺负谁呀、啊？这房子是我们自己家的，我想要翻东西就翻了。哎，不是，盛奶奶，这这样不好吧？有什么不好的？就知道是你干的好事儿，你这种人就只有一个字可以形容，就是贱。出来，出来，你给我出来！珍珠项链在哪儿？在哪儿？你给我交出来！快交出来，别想抵赖。请您相信我，项链真的不在我身上。你说项链是你偷的，又不在你身上，你是在耍我们吗？我们是非一般的有钱人，不能耍的。是我拿了没错，可是我现在真的没办法还给您。什么叫没办法？你说的这是什么话啊,啊？怎么回事啊？你看这人多无赖啊！嘴上承认偷了这条项链，但却不想还回来。我不是不想还，只是我明天才能还，请您相信我。我还不够相信你啊！啊！你知道我这个人善良，所以装可怜说你爸爸病了，赚医药费。我才让你来我家工作，我对你那么好，那么信任你，给你吃好的，住好的，可是你却在这儿偷东西，你分明就是个骗子，你就是人穷志短，你这个小偷！妈，妈，来，你到这边歇会儿，我来，坐着。哎呀，气死我了！二十八号，如果你偷了我大嫂的珍珠项链，就请你交出来吧，因为看你这身土样，就算你带出去，别人还以为是假的呢。算了，可是项链真的不在我身上。那在什么地方？我知道了，他一定是拿出去卖的。不，不是的，我没有。爸妈，不要再跟他说话了。这种人肯定是小时候有人养没人教。报警吧。大嫂，你这话我同意。少奶奶，我求求你，再给我一天的时间，我明天就把项链还给您了。我求求您了，您再给我一次机会。放开，别拉着我，别装可怜了，好不好？多给他一天又能怎么样？你们这样咄咄逼人，觉得有意思吗？哎，亚康，你在自己家帮着外人说话？好了好了，别吵了，一点小事就报警，这要传出去，人家会怎么看我们安家呀？这样吧，立刻把他辞退，让他马上离开我们安家。对，大伟，你说的对，立刻把他撵出去。他现在是偷些小东西。哪一天，偷了我这颗大珍珠，我损失可就大了。这是杨贵妃戴过的，可贵着呢啊！哎呀，好了。
了，好了。这次离开了安家，怕是再也回不去了。少君，你会不会就这样忘了我呢？分手后几年，就转眼而过。现在的你。别哭了，你最近脸现在怎么这么发达？先进去好不好？事情就是这样的，陈华，年轻女人天真是可爱，但年纪大了还这样，就是傻了。我要是你啊，我就把珍珠项链的事情说出来，我才不会像你一样白白的被他们诬赖。但是，依安家人的个性，即便我说了实话，又有谁会相信我呢？安家的保姆啊，真不是人当的。贝贝，你再帮我一个忙。我们姐妹多年，你尽管说。我在安家发生的事情，千万帮我保密，不要告诉我妈和小勇。嗯，我知道了。啊，那这样吧，你就在我这美发院住下来吧。贝贝，你对我真好。哎呀，你说的什么话呀？你就把这当自己的家，别觉得别扭，知道吗？嗯。陈华，那你之后有什么打算？我没什么打算。我只希望能够找回以前的少君。陈华，有件事，我一直以来都不敢对你说。什么事？你说。打从认识少君，我就觉得他是个虚伪的男人，说话做事，一点都不诚恳。表面上尽做好人，暗地里啊自私自利的，明摆着是个负心汉嘛。陈华，你就放手吧。别再对这个城市没有留恋了。有钱了了不起啊？什么人嘛，真是！这里啊，是我们家的后花园，一定要勤除草。还有啊，及时清除长出来的野花，因为我儿子对花粉过敏。对了。菜钱加杂费，两人一百块，多退少了不补。现在物价涨得这么厉害，哎呀，现在的人不都是哪里有便宜就往哪里钻吗？这还用得着我教你吗？啊，安夫人，我虽然急需要一份工作，但是你这种又要马儿跑又要马儿不吃草的做法，我实在接受不了。对不起啊，我先走了，再见。哎，你给我站住！一个下岗工，你还敢挑三拣四的？妈，别生气了，不值得。叫下一个进来。没了，全都走光了，全都走光了。嗯，现在的人是怎么回事啊？有钱赚就不错了啊，做个保姆还嫌东嫌西，挑三拣四的。现在的人都是怎么了？他们也没读过多少书，你就别跟他们计较了。哎呀，今天这么折腾下来，我还真有点想想成了。他做事机灵，又任劳任怨，就是手脚不太干净。妈，你可不能心软。他今天偷珍珠项链，明天可能就会偷我们家的男人了。偷男人？
偷我老公了吗？你看见什么要告诉我啊？不是不是，我先去开门，可能是迟到的保姆。没有啊，上个星期我订了两只尾戒，都送来了呀。安太太，你们的珍珠项链已经绣好了。妈，这个怎么会在你们那里啊？呃，是这样的，前几天您的小女儿安琪领着保姆去我们那儿修的，呃，说是安琪不小心扯断了。你说我们家安琪？不可能，没错的，那个保姆好像叫小程吗？呃，是啊，就是这个名字。安太太，您看一下，如果没有问题的话，请在这张单据上签收吧。签吧。啊，谢谢。怪不得那天小程要我们给他一天的时间，原来就是因为这个。你看，你又错怪了人家了吧？妈，不可能，一定是我们家安琪被那个小程给利用。怎么不可能？安琪已经不小了，不能再任由她胡闹。身为父母的我们，若不借机教育，教她分辨对和错，等她长大了，怎么在社会上立足、啊？亚康，你干嘛总是这样数落我们安琪啊？难道说，你心里面还在想着那个小程，巴不得他留在家里，你看着他顺心顺眼？我说的是教育的重要性，你扯到哪儿去了？嘿，一个整天躲在画室里面的男人。连妻子都顾不上，还有什么资格谈孩子的教育？范云，你说话尊重点。你们能不能尊重我一点儿？闭嘴好吗？妈，这件事情已经真相大白了，我们就把小程请回来吧。不可能。为什么？我们要把他请回来，那就承认是我们错了。保姆我见多了，只要向他低了头啊，他以后就会骑到我们头上了。妈，小程不是这种人。亚康，你心太软了。有一句话叫“知人知面不知心”，这件事情我决定了，不要再说了你说过一千万遍了，世上没有丑女人，只有不肯敷面膜、不肯投资漂亮衣服，还有顶着不适合自己发型的懒女人。没错，<笑>来，你觉得这个发型如何？哎，好看好看，这也太装嫩了吧？不会啊，女人只要剪了刘海，青春马上就回来，嗯、天天都是二十岁呢。真的吗？我什么时候骗过你了？放心，交给我吧。花姐，你就放心吧。凡是让贝贝姐设计发型的人啊，没有一个后悔的。好吧，就交给你俩吧。嗯，好。别让，别让。
干嘛要瞎搅和？没事儿，水不是很深，可是水很臭啊，我光闻我都要吐了。慌张干什么？发生什么事了？没，没什么。你的书包呢？呃，放在学校，忘了带回来了。爸，我问你件事，你要老老实实的回答我。今天珠宝店已经把珍珠项链送回来了，店员说，是你带着小陈阿姨拿去修理的，有没有这回事？我不知道啊，爸爸教过你，诚实是美德。只要你跟我说实话，爸爸不会惩罚你的。是小程不小心把珍珠项链扯断，我才带他去珠宝店。你还说谎！嗯、别哭，你要再不说实话，爸爸生气了啊！把手拿出来，把手拿出来！你想挨打是不是？啊，想挨打是不是？是我把蜘蛛项链扯断的。没听见，大声点，大声点点。我怕被爸爸骂，才带小车去珠宝店修的，还叫他千万别说出来。你怕被你妈骂，所以就没把事情的真相说出来，对吗？爸爸，你千万别跟妈妈说、啊。我不去跟你妈说，我要你自己说。走。怎么了？发生什么事了？玉环琪，奶奶，走干什么？爸爸你干嘛呀你？啊？他打你？哎，我问你啊，你跟丽娜从小到大，我有没有打过你们啊？谁告诉你教育孩子要用打的呀？妈，你听我说，刚才安琪承认了。那条珍珠项链，我已经跟你说过，这件事情不要再提了。放心，安琪还是个孩子，她知道自己错了就行了，你犯得着对她又打又骂吗？对啊，妈说的对，哪有当爸爸的为了外人打自己女儿的？怪不哭了啊！安琪的事儿，你还是不要再管了，回你的话是画画去。你这么宠孩子，不是为他好，反而会把他害了。小孩子不懂事是很正常的嘛。好了。安琪不哭了啊，不哭了啊，去洗个脸，乖，走，啊，安琪，华姐你没事吧？陈华，刚熬好的姜汤，趁热喝暖暖身子，谢谢。你呀，你明明知道自己不会游泳，还跳进那个池塘替人家捡书包，哪来的傻劲儿啊？我真是服了你了。哦，对了，贝贝，你看到那个书包上面有一个挂件了吗？有啊，怎么了？那是安琪的爸爸送给她的，他说比任何东西都要重要，有什么会比你的命还要重要啊？哎，你这么拼命的替人家捡书包，人家咻的一声就跑走了，连谢谢都没说呢。他还小，要有个人在他身旁耐心教导才行。可是我怎么听都是觉得那个女孩被家里给宠坏了，是吧？你看，连美美都这么说。哎，陈华，你该不会还想把书包送回安家吧？我必须要把书包送回去，这可能是我最后一次能接近少君的机会了，我一定要抓住的。长话，男人都是贱骨头，你越主动，他跑得越远。可是如果我不争取的话，我可能就什么都没有了。这样吧，我替你去送书包，我自然有办法让他们请你回去。嗯。宋总裁到底什么来头啊？我也没见过，只通过几次电话。不过我听说他是宋氏集团的第二代，说不定是宋氏集团未来的接班人呢。哦，不好意思，让你们久等了。啊，你好。哎，宋阳，李娜，怎么是你啊？
我们还挺有缘分的，对不对？呃，这位先生，你不会再认为我是变态跟踪狂了吧？哎，你你们之前认识啊？啊，爸，那个宋瑶呢？是我在澳洲读书的时候认识的朋友。宋瑶，这是我爸。嗯，啊、这是伯父，伯父好。哎呀，这是英雄出少年啊！宋总裁这么年轻就这么能干，我相信，将来你一定前途无量的。啊，伯父您过奖了，请坐吧。来来来，请坐，请。宋瑶，你之前怎么都没跟我说过你是宋氏集团的人啊？这个其实原来都不在我的人生规划当中的。我要知道我的未来这么美好的话，我早就把你娶回家，让你过上幸福美好的生活了。<笑>嘴真甜，真会说话。看来呀、啊，得让我老公好好跟你学学。<笑>那就不必了，他可以把你娶回家的话，一定有很多过人之处的。<笑>呃，不好意思啊，我叫少军，是这个项目的负责人。上一次多有得罪，有眼不识泰山，请多见谅。怎么，少军，你以前得罪过宋总裁？嗯、呃，啊，小事一桩，小事一桩，不打不相识。以后我们就好好合作吧，少先生。啊，对对对。宋总裁啊，既然你跟娜娜那么熟悉，我相信我们的合作一定会非常愉快的。当然了，我早就听说过伯父向来做事以诚信著称，所以呢，我也非常期待跟安氏的合作，希望我们能够创造出新形态的娱乐场。好好好。对啊，有你，还有少君在，这个项目一定能做好的。呃，宋总，冒昧的问一下，这个项目你说了算吗？啊，当然，这个项目我说了算。回头呢，我让秘书把我们公司的一些规定和需求传给你们，我相信我们一定会合作愉快的。啊，那当然，我也相信我们的合作会非常愉快的。嗯。啊，那就这样啊，宋总裁，请留步吧。伯父真是不好意思，头一次见面我应该请您吃饭的，但是我一会儿还有几个会。这不要紧的，既然我们要合作嘛。以后有的是机会，下回我请你吃饭。呃，邵先生，希望能够早一点看到你的合作计划书。好。宋瑶，这可是你说的啊，一言为定。我答应过你的事儿，什么时候没做到啊？出来了啊！拜托一切拜托你了，没什么吧？宋瑶，再见啊！再见。想不到这个宋瑶还这么客气、啊。对啊，爸，有宋瑶在，我相信我们这个合作计划一定会顺利完成的。嗯，对了，娜娜，你以前怎么没向我提起宋瑶这个人呢？哎呀，他就是我以前在澳洲念书时认识的，他当初也没跟我提过他的家世背景啊，我还以为他是个穷鬼呢，当初我都懒得搭理他。看来这个宋瑶很低调啊。言谈之间也很有分寸，难道他真是宋氏企业的第二代，或是接班人吗？他姓宋，又是宋氏集团的总裁，应该不会错吧？算了，不管那么多了。现在问题的关键是，这次合作如果成功了，我们可以借此扩大我们安氏企业的版图，然后进入欧美市场。小军啊，好好干。别给我们安家丢脸，知道吗？放心吧，爸，我知道。你是？请问这里是安家吗？你找谁啊？我找安琪。找安琪？有什么事啊？这是他的书包，我来还给他。我是他妈妈，交给我就好了。不行，我一定要亲手交给他。啊！怎么，不敢拿你的书包啊？哎，你这个女人到底是谁呀、啊？安琪的书包怎么会在你手上啊？这书包为什么会在我手上？安琪，你要自己说还是我说
。既然你不说话，那我说了。这个书包，是我朋友成化，冒死提安琪从池塘里捞上来的。哪个成化啊？哦，你说的是那个小城是吧？没错。让我来告诉你，成化看见几个男孩在欺负安琪，就马上去阻止，没想到。他们竟然把安琪的书包丢进了池塘，成化这个傻瓜，他不会游泳，就二话不说跳进池塘替他捡书包。小姐，你说的是真的吗？是啊，书包是捡回来了，可成化就没那么幸运了。你的意思是说他已经？他没死，还好老天有眼，给他留了一条命。不过他现在在医院，还是昏迷不醒。这丫头倒好了。看见成化有危险，立刻转身就跑，还真像是你们安家的作风啊！忘恩负义，过河拆桥。哎，小孩能干嘛？他还能去救他呀？当然会被吓跑了。再说了，他又没有死，你在这吵吵闹闹的干嘛呀？等他死了，你再来吵好不好？你说的这什么话啊？中国话呀！老太婆，你摸着自己的良心说，他都离开你们家了。还那么不顾安危的保护这个小鬼，之前你们是怎么对待他的啊？折磨他，冤枉他，最后还把他赶出去，我真是替成化感到不值啊！安琪，爸爸问你，阿姨说的话是不是真的？如果是真的，你得去医院跟小陈阿姨道歉。过来，你神经病啊！那个小城啊，那么大的人捡了这个书包，都差点被淹死。那让安琪去捡的话，那不就死了吗？安琪啊，你做的根本就没有错啊！妈，怎么了？我觉得妈说的有道理啊。小城他自己不会游泳，那逞什么强啊？现在发生了意外，又要怪到我们女儿的头上，这当然不是安琪的错了。天哪，原来你们就是这样教小孩子的。孩子有错，你们不但不管。还把责任往别人身上推，这小孩将来长大了，肯定是个大烂人。哼，他将来长大了，怎么样都不关你的事。但是我肯定你是个大烂人。装什么清高啊？你来的目的就是为了钱，是吧？有钱了不起，是不是？是啊，你别看不起人啊。这个世上，多的是要人格不要钱的人。成化被你们冤枉偷项链，还冒着生命危险给你们捡书包，他为的是道德和尊严。我也是来替他打抱不平的，我是来让你们知道，你们这家小孩做的好事，别以为有几个臭钱就可以欺负人。臭丫头，书包还给你。你这个人太没礼貌了。我告诉你啊，你以后也不用读书了，有你奶奶和你妈替你撑腰，以后啊，你就到街头当恶霸算了，当什么都不关你的事。哼。什么事？请问小程住在哪家医院？他的伤势怎么样？你问这些干嘛、啊？别误会，别误会。呃，我是想去看看他。啊，要是不方便的话，请帮我转告他，等他伤势好了，我想请他回来，继续当我们家的保姆。亚康，不行！什么？我们回来啦！哟，家里又在应征保姆啦！哎，安家总算还有一个没有泯灭良心的人。不过要请他回来当保姆。必须得让他从昏迷中醒来才行。哎，对了，如果请这位帅哥去向成化道歉，说不定成化就会醒了。喂，你在说什么？为什么要让他去道歉啊？这什么情况？我根本就不认识你，为什么要我去向小程道歉？哎，你哎，你不要再说了啊！我们是非一般的有钱人，是不能被别人骂的。但是我们可以骂别人。你别以为我不知道你跟那个小程联手演这出苦肉剧给我们看。你们的目的不就是为了拿钱吗？拿了钱还想回来当保姆？想回来当保姆行啊？那求我们呀，求我呀，我就可以让他回来当保姆了。你这个死老太婆啊，你怎么这么不讲道理啊？我这个非一般的有钱人就是不讲理了，怎么样？少君，把这个女人给我撵出去，赶她走，快点。哎，你放手啊你！哎，这到底怎么回事啊？爸，神经病医院出来的神经病。